Parliamo adesso delle ordinanze interinali. Sono le ordinanze previste dagli articoli 186 bis ter requater. E sono ordinanze un po' diverse dalle normali ordinanze che, usica, che usa il giudice istruttore durante il processo. Infatti normalmente il giudice istruttore si avvale dello strumento dell'ordinanza per far avanzare il processo stesso. Per esempio con l'ordinanza si fissa la data in una successiva udienza, oppure con l'ordinanza si ammettono le prove, oppure con l'ordinanza si rimettono le parti davanti al collegio o comunque nella fase della decisione. Quindi le ordinanze sono una sorta di motore interno al processo e non decidono questioni particolarmente rilevanti. Però ci sono delle ordinanze che hanno più forza di queste altre ordinanze, e delle ordinanze che vi ho detto prima, e sono proprio le ordinanze 186 bis terra e quater che servono in fondo ad anticipare gli effetti della sentenza finale, a volte a rendere anche definitivi gli effetti di un provvedimento finale che è la sentenza, ma con la presenza dell'ordinanza potrebbe mai non non essere pronunciata e queste ordinanze sono dette interinali cioè ad interim prese nel frattempo e la prima che dobbiamo andare a vedere è la 186 bis ordinanza per il pagamento di somme non contestate dice il primo comma su istanza di parte il giudice istruttore può disporre fino al momento della precisazione delle conclusioni il pagamento delle somme non contestate delle parti costituite se l'istanza è proposta fuori dell'udienza, il giudice dispone la comparizione, delle, la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione. Soffermiamoci sul primo comma perché è la parte più importante. Sostanzialmente una parte eh, sostiene di dover avere una certa somma di denaro da, da parte dell'altra dell parte. Facciamo conto che l'attore avanza una pretesa del genere nei confronti del convenuto. Ebbene, il convenuto di fronte a questa richiesta tiene un comportamento del tutto passivo, sostanzialmente non contesta che deve avere questa somma di denaro. Non contesta proprio quel fatto specifico, rimane passivo su questo comportamento. Ora, di fronte a una situazione di questo genere, la parte che ha avanzato la richiesta per il pagamento della somma di denaro